Шарком. Пришлите войти. Пойди. Ты что себе думаешь, капитан? Тебе власть она. Ну так пользуйся ею. Но осторожно. Ты кем себя возомнил? Наполеончиком? Я послал людей для ликвидации Хесса. Я лично, понимаешь, нарком внутренних дел. А ты в лес. Почему? Мы пока не знаем, где скрываются остальные диверсанты, Шнарком. Ты помешал выполнению моего приказа. Который противоречит другому вашему приказу. Найди группу диверсантов, готовящим покушением дальше Сталина. Группой предположительно руководит Хес. Но весьма вероятно, что группа может действовать и без него. Поэтому я считаю ликвидацию Хеса мерой преждевременной. Корень. Есть. Рассчитаешь, Нарком? Заходи. Считай это. Ты кто такой, чтобы считать? Подписал приказ от отправки на фронт этих пятерых идиотов, которые с вами двумя справиться не смогли. Не место им в органах, как считаешь? Я вас не понимаю, товарищ нарком. Не понимает. Все ты понимаешь, интригант. Пускай в окопах Родину защищают. А это твой... Новицкий. Наглый тип. На вроде тебя. Товарищ нарком Новицкий ничего не знал, он выполнял мой приказ. Не знал? Не знал и не знает. Я его в темную использовал. Как и всех. Свободен. Прошу идите. Идите. Есть. Я тоже. Чуть не опоздал на встречу. Возьми себе в руки. Я вот, вот знал, что ты начнешь кипятиться. И специально не стал ждать тебя в кабинете. Я кипятиться? Да что ты? Скажи, ты что делаешь? Мы с тобой договаривались. Я тебе друг или нет? Друг. Друг. Но мы с тобой не в песочнице. И не за школьной партой сидим. Ты знай край, но не падай. Понял? Не понял. Мы с тобой договаривались не докладывать. Ты взял и тут же должен берешь, что я нашел Хеса. Да, я доложил. Если мне я, так адъютант бы доложил бы, или кто другой. Ты уверен, что мой кабинет не прослушивается? А я вот не уверен. А вы все в игрушки играете. Вокруг война вы все друг друга ловите, не надоело, нет? А ты хочешь быть чистеньким? Ты думаешь, я не знаю, для чего тебе Хес нужен? Мне только не надо это говорить. Я поговорил с товарищем Берием, чтобы не сразу отдал приказ о твоем аресте. И с товарищем Власиком, чтобы он в этом тоже поучаствовал. Чтобы они дали возможность Берия с тобой поговорить. А ты бы правильно выстроил разговор, и я в этом не ошибся. Значит, он нас полностью контролирует? М да. И наверняка в твоей группе есть его люди. А ты думаешь, что так просто вот прикрывать тебе спину? 
и в то же время, чтобы ты делал то, что ты хочешь делать. Я не в частной лавочке работаю. Не на чужого дядю. Ну да. А я в какой лавочке работаю? Я на какого дядю работаю? Ну а чего вы с ним договорились? То есть, Билли, я просил вам лично об этом не докладывать. Прекрати! Прекрати поясничать! Хес выводит на группу. В момент задержания я его ликвидирую. Ну вот это неправильно. Взять правильно, допросить правильно, запротоколировать показания правильно. Но к делу не подшивать. Это тогда нам даст возможность поторговаться с товарищем Бери. Я понял. Ой, как все же надоело, да, старший майор. Закончим дело, напишу рапорты на фронт. Идите, работайте, товарищ капитан. Шидите. Идите. Вот отсюда легче всего попасть на территорию. Здесь забор метров триста. И как справляетесь? Мне дали шестерых солдат. Я их разместил здесь во флигеле в центре двора. Там обзор такой круговой, ну, все видно. И поэтому даже если кто-то и попадет, то, ну, не проскочит. Можно еще организовать добровольцев из числа сотрудников. Временно. Ну, чтобы больше народу было внутри. Да они и так в три смены работают. Ничего, потерпит. А что такое нервно? Нормально. Южное место себе дрона у старшим оставил, так что составь для него рапорт. О принятых мерах по охране объектов. Да, дрон в тюля что-то не узлюбил. Ну, это его проблема. Здрасте, Лиля. Здравствуйте, товарищ старший лейтенант. Как поживаете? Ничего, спасибо. Домой? Да. Ну, как же так, такой ценный работник и без охраны? Вы шутите? Нет, очень серьезно. Товарищ младший лейтенант, проводить товарища до дома. Я за вас выдержу. Это приказ. А есть? Выполнять. <как> До свидания. До свидания. Могли бы получше провожатого дать. Он самый лучший. До свидания. До свидания. Я самый лучший. Спасибо за ужин. Да какой это ужин? Картошка с тушенкой. Даже готовить ничего не пришлось. Да не в этом дело. Просто давно дома не ужинал. Странно. А у вас родные есть? Сегодняшнего дня думал, что были. У нас в группе парень есть. Женя Новицкий. Так вот, он часто говорит, что, что на фронте легче, чем здесь. На фронте враг понятен, ясен. А здесь, оказывается, никому доверять нельзя. Друзья предают, потому что не предать они не могут таковы условия игры. Не будешь их соблюдать, тебя просто уничтожат.
Может, просто нужно научиться прощать? Не нужно от людей требовать слишком много. Может быть, вы правы. Сейчас сапог попает, каблуками потопчет, да и дальше пойдет. Опа! Пусто бей сапог. Держи. Доложи. Иди садись, сейчас уже все будет готово. Ты знаешь, я как-то отвык. Привыкнешь. А что мы будем делать? Ко мне на работу поедем. Зачем? Кино будем смотреть. Какое? Про шпионов. Подожди, сгорит же все. Да уже сгорело. <звы> Смотрите внимательно, товарищ Серебряков. Если увидите там знакомые лица, дайте знать. Что, не спал, что ли? На объектах был. Ага. Товарищ капитан, разрешите? Докладывай. Пономаренко вышел из графика и нарушил порядок действия на маршруте. А пленка есть? Сапотар работает скоро. Давайте быстрее. Есть. А вы смотрите, смотрите. Прекрасный выстрел, господин полковник. Спасибо. 
Полковник Зельгер, срочная депеша. Ночью получена шифровка от группы майора Хесса. Он совсем обезумел. Думаете, ему все позволено. Пойдемте. Запросите приемный адмирала Каналис. Мне нужно пять минут его времени. Слушаюсь, господин полковник. Адмирал послал на копию донесения Хесса. Кто распорядился? Сам господин адмирал. И что? Сегодня утром получена телефонограмма. Покажите все необходимое для поддержки агента Роза. Хорошо. Мне нужна связь с командованием Третьей Воздушной Армии. Сеанс связи назначен на 15.00, господин полковник. Вы знаете, что нам предстоит? Нет, не знаю. Организовать авианалет на Москву. Что? Проклятие. Следили? Ни с кем не встречался, повернул на улицу, вернулся на обычный маршрут. Ну и что все это значит? Товарищ капитан. Ну говори, говори. Вы инду уже торопился вернуться. Я так полагаю, что ко времени. Возможно. Кто-то видит нарушение маршрута, потом его возобновление. Возможно, это знак. Но кому? Ну и где искать этого кого-то? В точке нарушения или в точке возвращения на маршрут? Нужно посмотреть момент, где он сходит с маршрута, а где на него возвращается. Вот два раза посмотрел вправо. Да, первый раз, когда переходил улицу, второй раз после. Далеко. Ни лиц, ни номеров машин мы не видим. Кто-нибудь это снимал ближе? Да никто не снимал. И что все это может означать? Так что они в ближайшее время активизируются. Машину надо ставить здесь. Ну что, поехали? Итак. В этом районе находится ваша цель. Любой из тех, кому удастся прорваться к объекту, должен сбросить фугасную бомбу. Я так понимаю, на земле цель будет подсвечена. Да. Да. Вы должны найти светящийся треугольник. Огни будут здесь, здесь и здесь. Сколько времени у нас будет? Не больше получаса. Пока русские не начнут тушить спровоцированные пожары. Огни появятся сразу после объявления воздушной тревоги. Так что времени для подлета будет вполне достаточно. Сразу после попадания бомбы налет на объект прекратить. Ясно? Так точно. 
Желаю удачи. быстро вернусь. Ну, вы знаете, да, что без пропуска нельзя по улице ночью? Ну, конечно, знаю, но я же на службе. Если что, вы подтвердите. Конечно. Ну, не ссорьтесь тут без меня. Все. Я ушел. Очень тихо. Да. А тут радио есть. Чего ты спросил, я всегда в печали, Слезы подступая, льются через край. У меня есть сердце, а у сердца песня, А у песни тайна, хочешь отгадать. Страшно. Все в убежище, а ты сиди тут. Ну, мне в подвале страшнее. Ну, мы завалит вход. Ты будешь помирать там медленно, как в могиле. Я об этом не думала. Да ладно, не боись. Может, до нас и не долетит. Для того, кто любит, Добрый вечер. Для того, кто любит, они просты. У меня и сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, тайна это ты. У меня и сердце, а у сердца песня, а у песни тайна. Чем могу быть полезен?
для того, кто любит, трудных нет загадок. Для того, кто любит, все они просты. У меня и сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, тайна это ты. Не знаю. Приготовиться к бомбометанию. Объект лейтенанта Сечина совершено нападение. Построение через пять минут всему личному составу. Ну все, здесь бомбежка не страшна. у тебя. Немного. Комсомолка не должна быть такой пугливой. А я не комсомолка. Меня не приняли. Ну, тогда можно. 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 А как же доктор? Он же должен был вернуться. Ну, надо надеяться, что он не успел вернуться. Все, ч -ч -ч -ч. успокойся. Доктор! Капитана Бережного. Не знаю, никакого Бережного. Передайте ему привет. От Хеса. Забирайте ускоритель, у нас мало времени. Слушай, товарищ Гель. Надо похоронить девушку. Лилию чаще. У нее ни отца, ни матери, ни родственников. Она как внучка мне была. Поможем, не беспокойтесь. Вы уж простите, что так вышло. 
Держись, парень. Трогай. Новички Сыча. Надо проверить те дома, в которых вчера были пожары. Установить причину возгорания. Есть. Есть. Выполнять. Ну что думаешь делать? Мне настоящий компонент зачаткой не надыбали. Будем ждать взрыва? Арестую Хесу, допрошу и расстреляю. Война кончится, я и предложение сделаю. Жениться хотел. Вот в этом доме они квартиру подожгли. Здесь с крыши пожар начался. А за институтом они грузовик спалили. Подсветили. Да, авианалет нелегко подготовить. У них время было. А по Маринке им передал сообщение. Возможно. Вчера ночью был зафиксирован сигнал радиопередатчика. А что нам не сообщил? А что сообщать? Он был настолько короткий, что даже не успели его запеленговать. Да, масштаб, конечно, поражает. Люди не считаются ни с какими затратами. А вот интересно, лейтенант, а чего они тебя в живых-то оставили? А что тут странного-то? Я Пономаренко просил капитана передать привет от какого-то Хеса. Вот так что я вроде как, как живое письмо. Ясно. Дома отца пину на себя. Давай, садись, поехали. Отпросился со службы? Да, мы ее проводили до квартиры на улице строк не стали. Правильно, могли же приглядывать. А почему отпросился, чем объяснил? Сказал, что ему нужно некому в командировку. Говорит, нужно подготовиться. Нет, что-то здесь не так. Слушай, тут какой хес. Понятия не имею. Его не волнуйся, товарищ капитан. Мы его плотно обложили. Же с дома на выходы. А где он тогда? Тихо! Сколько времени прошло, как он вошел в квартир? Товарищ капитан, немного. 47 холин. Так, что 
Лучше дойти в подвал, быть жаршей дома, дворы. А бы сказать, быстро! Тоже, капитан, да не мог он никуда уйти. У меня даже муха без билета не проходит. Выполнять приказ! Есть. Ну? И какие соображения? Надо искать здесь. Чувствуете, если запах такой неприятный? А, какой-то прелий воняет. Я думал, это у меня у одного из-за ранения. Что думаешь, он в печку залез, по-твоему? Сейчас. Заметил, что да мне только окна вытягивает. Дай нож. Ну никуда деваться. Извиняй. Тихо ты. Ну и вот. Еще говорят, немцы чистоплотный народ. Да, видимо, на поверхность только изредка выходит. Поэтому среди командировочных никого не нашли. Как они в темноте-то жили, вот свечный уже. Ускорители с кемпрома. Да, сильный заряд они снарядили. Ну и как думаешь, что взорвать хотели? Вот этот вопрос. Взорвать можно все, что угодно. Главное, грамотно распределить заряд под землей. Таким зарядом можно полквартала разнести. Там выход в подвал соседнего дома. Из него в следующий. Таким образом, незаметно можно выйти в паре кварталов отсюда. Жень, подойди. Здесь какая-то карта. Типография Молотова, масштаб 11.5. Ну, все эти. Видишь, дырки земли какие-то метки. Здесь. Быстро соображает старший лейтенант. Угу. Подождите. Только вот пробил, что вовремя не сообразил. Вовремя, не вовремя. Вы бы даже, наверное, не додумались. Так тихо. На карте показаны станции метро, которые расположены в центре Москвы. Если произойдет взрыв, катастрофа неминуема. Да, обрушатся все здания в центре. Возможно, даже Кремль. Только непонятно, как они такое количество взрывчатки под землю доставят. Доставили. И не они. Сверхсекретная схема минирования московского метрополитена на случай, если город придется сдать. Теперь понимаете, какую информацию диверсантов передал Летягин? 
Каждый сегодня взрывчатку готовили. Не знаю. Но им туда не попасть. Объекты особо охраняются. Они взорвут заряд вот здесь. Остальные сдетонируют. А как сюда попасть? У тебя с собой карта подземных сражений. Представляете, что случится, если они успеют? Вот это место. И пройти к нему можно по трем туннелям и спуститься из трех зданий. Из Беркаса, общественных бань и отделения милиции. Да отделение у нас небольшое. Всего пять человек. Ну, идите. Товарищи, вы куда, товарищи? Да что же это такое, посмотрите. отходят три тоннеля. Делимся на три группы и расходимся. Кому-то они попадутся. Ага. Или мы попадем в засаду. Очень может быть. А давай они вообще-то могут убить. Ты что ж, лейтенант. Слышь, ты умник. Ты на что намекаешь? Так отставить. Делимся. Так, есть. А ноги, ряба! Лена, сюда живо! Живо, строится здесь! Еще посмотрим, кто из нас трус. Оружие приготовили? Лус, лус. Давайте. Все на выход. Лус. На выход. Один из диверсантов несет взрывное устройство. Да, скорее всего, это большой мешок. К этому всех особое внимание. По возможности отделить от группы и не дать взорвать. Все ясно? Ну что, расходимся? Расходимся. Фонари гасим за мной. Гаси фонарь.
Ελίζα, θα σας δω στη Αντώα! Γρίσα, με τσιά. Товарищ Сталин примет вас немедленно. Чего ковер не пасти? Тупаешь, как конь. Товарищ Сталин не любит, когда ходит, не слышно. Прошу вас. Прошу, товарищ. Разрешите, товарищ Сталин. Докладывай. Уничтожены диверсанты, которые планировали покушение на вас, товарищ Сталин. По нашим данным, они готовили взрыв, который мог бы привести к массовому разрушению здания в центре Москвы. Здесь Кремль мог бы взорваться. Значит, они готовили покушение не только на товарища Сталина, на все руководство страны. Совсем обнаглели, Игорей. Садись. Садись, садись. Что за взрыв был в городе? Это диверсанты. Мы их загнали в угол, а они себе подорвали. К сожалению, погибли многие наши сотрудники. Список погибших. Бережной погиб. Это тот капитан, который спас меня на станции? Так точно, товарищ Сталин. Старший майор Прохоров? Он лично выезжал на задержание? Да. Дело особой важности. Представить к награде. И остальных тоже. Само собой, товарищ Сталин. 